በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ አራት ተጨማሪ ሰዎች ተገኙ። አሜሪካ ኮቪድ-19 ባለባቸው ሰዎች ቁጥር ቻይናን በለጠች። አሜሪካ ኮቪድ-19 ባለባቸው ሰዎች ቁጥር ቻይናን በለጠች። በቻይና በኮሮና ቫይረስ ተይዞ ካገገሙ ህሙማን 14 በመቶ የሚሆኑት ድጋሚ ሲመረመሩ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። በአዲስ አበባ እንቅስቃሴዎች ሙሉ ለሙሉ ሊታገዱ እንደሚችሉ ኢንጂነር ታከላ ኡማ ተናገሩ። መንግስት 200 ሺህ የመቃብር ቦታዎች እንዲዘጋጁ አዘዘ የሚለው መረጃ ከኡነት የራቀ ስለሆነ በጥብቅ ሊወገዝ ይገባል ተባለ። በኤርትራ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 6 መድረሱ ተገለጸ። ተመራማሪዎች ኮሮና ቫይረስን በፍጥነት ለይቶ ማወቅ የሚያስችል መመርመሪያ ላይ እየሰሩ ነው። ቻይና ለውጭ አገር ዜጎች ድንበሯን ዝግ አድርጋለች። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ አራት ተጨማሪ ሰዎች ተገኙ። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ አራት ተጨማሪ ሰዎች መገኘታቸውን ተከትሎ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 16 መድረሱን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስተዋቀ። ካራቱ ግለሰቦች መካከል አንዱ የ72 አመት ሞሬሽ ሳዊ ሲሆኑ መጋቢት አምስት ቀን 2012 አመተ ምህረት ከኮንጎ ብራዛቪል የተመለሱ መሆናቸውን የጤና ሚኒስትሩ ያመለክታል። ሌላ ያዳማ ከተማ ነዋሪ የሆኑ የ61 አመት ኢትዮጵያዊ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሲሆን ግለሰቡ ወደ ውጭ ሀገር ወጥተው ባያውቁም ከውጭ ሀገር ዜጋ ጋር ግንኙነት እንደነበራቸው ተገልጿል። ሶስተኛው አታማሚ የ28 አመት ኢትዮጵያዊ ትስትሆን በቅርቡ እስራኤል ሀገር ደርሳ የተመለሰችና ተብሏል። አራተኛው አታማሚ ምንም አይነት የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ የሌላት የ24 አመት ኢትዮጵያዊት መሆኗም ተገልጿል። አሜሪካ ኮቪድ-19 ባለባቸው ሰዎች ቁጥር ቻይናን በለጠች። አሜሪካ በኮሮና ቫይረስ 85 ሺህ 498 ተጠቂዎችን በማስክ መስገብ ከአለም ቀዳሚ ሀገር ሆናለች። አሜሪካ አሁን በኮሮና ቫይረስ የተጠቂዎች ቁጥር ከቻይናና ከጣሊያን በመብለጡ ከየትኛው የዓለማችን ሀገር ቀዳሚ ሆናለች? እንደ ጆንስ ሆፕኪንስ መረጃ ከሆነ ቻይና 81 ሺህ 340 ተጠቂ ሲኖራት ጣሊያን ደግሞ 80 ሺህ 589 ተጠቂ አላት። በአሜሪካ በኮሮና ህይወታቸው ያለፈ 1 ሺህ 307 ሲሆኑ ከጣሊያን 8215 እንዲሁም ከቻይና 3292 እንደሆነ መረጃው ያሳያል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሀገራቸው በፍጥነት ወረርሽኙን አሸነፈ ወደ ወትሮ እንቅስቃሴ ተመለሳለች ብለው የነበረ ቢሆንም ሁኔታዎች እየከፉ እንጂ እየተሻሻሉ አልሄዱም። ትላንትና ከሰዓት ትራምፕ የምን መረመራቸው ሰዎች ቁጥር ከሌላ ሀገራት አንጻር በመብዛቱ ነው የተጠቂዎች ቁጥር ሊበዛ የቻለው ብለው ነበር። ሌሎች ሀገራት እንደኛ ቢመረምሩ ኖሮ ከኛ የበለጠ ተጠቂዎች ይኖራቸው ነበርን ብለዋል። በተለይ በቻይና ምን ያህል የኮሮና ተጠቂ እንዳለ ምንም ማወቅ አንችልም ሲሉ መናገራቸውንም ቢቢሲ ዘግቦታል። እንደምክትሉ ማይክ ፔንስ ከሆነም በ50 ዓመት የአሜሪካ ግዛት ኮሮና ምርመራ የተካሄደ ሲሆን ከ552000 በላይ ምርመራዎች ተካሂደዋል። ትራምፕ የቻይናውን ጂቺን ፒንግን በስልካው ረታዋቸው እንደነበር ያገለጹ ሲሆን ወረርሽኙን የቻይና ቫይረስ ብሎ በመጥራታቸው ጂቺን ፒንግ ቋንቋውን ያርሙ ሲሉ አልገጸጾት ሞይ ሲል ጋዜጠኛቸው ለጠየቃቸው ጥያቄ ይህን መሳይ ንግግር በመሃላችን እንደነበር ተደርጎ የሚወራ ወሬ ሀሰት ነው ብለዋል። እንደ ቻይና የመንግስት ሚዲያዎች ከሆነ ጂቺን ፒንክ ቻይና ምንም የደበቀችው ነገር የለም ከማለታቸው በተጨማሪ ቻይናና አሜሪካ አሁን መፈካከሪያ ወቅት ሳይሆን ተባብረው ወረርሽኙን ማሸነፊያ ሰዓት ላይ ነው የሚገኙትን ብለዋል እንዲሁም በተያዘ ዜና የኮሮና ቫይረስ ከሰሜናዊ ጣሊያን ወደ ደቡብ የሀገሪቱ ክልል እየተዛመተ ነው በኮሮና ቫይረስ ርጭት ክፉኛ ተጎርታይ ነበረቹ ሎምባርዲ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ቀንሷል ተባለ ምንም እንኳን በሰሜናዊቷ ጣሊያን የኮሮና ቫይረስ ርጭት መጠን ቀነሰ ቢባልም በደቡባዊ ጣሊያን እየሆነ ያለው ግን ሌላ ነው በደቡባዊ ጣሊያን በቫይረሱ ስርጭት ባስፈሪ ሁኔታ እየጨመረ ነው ተብሏል። ሮም የምትገኘው ላዚዮና ካምፓኒዮ ግዛቶችም በቀጣይ በርካቶች ይወታቸው ሊያጡ የሚችሉባቸው ግዛቶች ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ስጋት ሰፍኗል። ጣሊያን እስካሁን 7503 የሚሆኑ መሞታቸውንና 7386 ደግሞ መያዛቸውን ሪፖርት አድርጋለች። በቻይና በኮሮና ቫይረስ ተይዞ ካገገሙ ህሙማን 14 በመቶ የሚሆኑት ድጋሚ ሲመረመሩ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል የሀገሪቱ የጤና ባለሙያዎች እንዳሉት ቀደም ሲል በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው አገገመ በወጡ ታማሚዎች ላይ ምርመራ ሲደረግ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል ይህም የጤና ባለሙያዎችን አስደንግጧል ባለሙያዎቹ እንዳሉት በቫይረሱ ተይዘው ከውጪ በሚገቡና ቫይረሱ በሰዎች ላይ ምንም አይነት መለከት ሳይያሳይ በመቆየቱ 
በአገሪቱ ለተኛ ጊዜ ወረርሽኙ ሊቀሰቀስ እንደሚችል ስጋታቸውን እየገለጹ ነው በዚህም በመጀመሪያ ወረርሽኙ ተቀሰቀሰባት የሁቤ ግዛት ኗሮቹ የእንቅስቀሳቸው ገደቡ መነሳቱን ተከትሎ በስጋት አከባቢውን ለቀው ወደ ሌላ ቦታ እየተሰደዱ መሆኑን ዴይሊ ሜል በሰበር ዜና ዘገቦታል የጤና ባለሙያዎቹ ባለረጉስ ምርመራ ከ147 ሰዎች ውስጥ አምስቱ በድጋሚ ለቫይረሱ ተጋላጭ ሆነው ተገንተዋል ብለዋል በጣም አስደንጋጩ ጉዳይ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ለቫይረሱ የተጋለጡ ሰዎች ምንም አይነት የህመም ምልክት ያሳዩ አይደለም ንተባለው ሰዎች አሁን ቢሆን በቫይረሱ ታይዞ ካገገሙ ሰዎች ጋር አካላዊ ፈቀቅታን ማድረግ እንዳለባቸው መከራዋል ባለሙያዎቹ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለት አይነት አስተያየቶችን እየሰጡ ሲሆን ሰዎቹ ቀድሞም ነጻ እየተባሉት በመርመራ ሰህተት ነበር ሲሉ የሚሶቹ ደግሞ አይደለም በድጋሚ ነው የተጋለጡት የሚል ሐሳብ ያቀርባሉ። በድጋሚ የተጋለጡት ግን ከሌሎች ተላልፎባቸው ይሁን የራሳቸው የቀደመ ህመም አገርሽቶ የሚለው ጉዳይ ለመለየት አሁንም አስቸጋሪ መሆኑን ባለሚያዎቹ ተናግረዋል። በአዲስ አበባ እንቅስቀሳዎች ሙሉ ለሙሉ ሊታገዱ እንደሚችሉ ኢንጂነር ታከለኡማ ተናገሩ። ምክትል ካንቲባ ኢንጂነር ታከለኡማ በፌስቡክ ገጻቸው በአሰራጩ ጽሑፍ ላይ እንዳሉት በከተማችን መግቢያና ሞጫዎች በተለይም የወጣቶች ያልተለመደ እንቅስቀሳን ኮትሮ በጨመረ መጠን እያስተዋለ ነው ለጊዜው ጥያቄ ተገቢውን ሁሉ ለማድረግ በመናደርገው ጥረትም ወደ ከተማችንና በከተማችን የሚደረገው እንቅስቀሳን ባንክሮ የምንከታተል መሆኑን ለህዝባችን ጤናና ደንነት ጠንቅ ይሆናል ብለን በመንወሰን ጊዜ ተገቢውን እርምጃ እንደምንወስድ በመግለጽ እንድትጠነቀቁ አሳስባለሁ ብለዋል በተያዛ ዜና መንዲሁ ኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በሄራዊ ፓርኮቿን እንደማትዘጋ አስተዋቀለች የኢትዮጵያ ዱር እንስሳት ለማትና ጥበቃ ባለስልጣን ለኢቶ ኤፍኤም እንዳስተዋወቀው ባሁን ወቅት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተዘጋ በሄራዊ ፓርክ የለም ብለዋል የባለስልጣኑ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ጌትነት ይግዛው ከጣቢያው ጋር በነበራቸው ቆይታ ሁሉም በሄራዊ ፓርኮች ሌሎችም የቱሪስት መዳረሻዎች ለጎብኞች ክፍት መሆናቸውን ተናግረዋል ባለስልጣኑ ከፓርኮቹ አስተዳደርና ሰራተኞቹ ጋር ውይይት ማድረጉንና የቫይረሱን ስርጭት መከላከል እንዲቻል ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበናልን ያሉት አቶ ጌትነት በተለይም በሰሜን ተራሮች በሄራዊ ፓርክና በነጭ ሳር በሄራይ ፓርክ ስለ ቫይረሱ የመረጃሉ ውጥ ማድረግ የሚያስችል ስርዓት መዘርጋቱም ታውቃል እነዚህ የቱሪስት መዳረሻዎች ለምን መዝጋት አልተፈለገም ታብለው ለተነሳላቸው ጥያቄ አሁን ላይ ከመንግስት የመጣው ውሳኔ የለም ወደፊት ከበላይ አመራሮች በሚመጣ ተዕዛዝ ሊዘጉ እንደሚችሉ ዳይሬክተሩ ተናግረዋል ባሁን ወቅት በቫይረሱ ምክንያት የቱሪዝም እንቅስቀሳው እንደተቀዛቀዘ የግል አስጎብኚ ደረጃዎች ለኢትዮ ኤፍኤም የተናገሩ ሲሆን የኢትዮጵያ ዱር እንስሳት ለማተና ጥበቃ ባለስልጣንም ከውጪ የሚገቡ ሰዎች ለ14 ቀናት ወደ ለይቶ ማቆያ ስለሚወሰዱ ዘርፉን ጎርቶታል ብለዋል መንግስት 200 ሺ የመቃብር ቦታዎች እንዲዘጋጁ አዘዘ የሚለው መረጃ ከኡነት የራቀ ስለሆነ በጥብቅ ሊወገዝ ይገባል ተባለ በትላንትና ሁለት በተለያዩ በመሐበራዊ ድረገጾች ላይ መንግስት 200 ሺ የመቃብር ቦታዎች እንዲዘጋጁ አዘዘ የሚል የሐሰት መረጃ እየተዛመተ ይገኛል ይፍጹም ከኡነት የራቀ ከመሆኑን በላይ ህዝባችንን ለማደናገር ሆን ተብሎ የተደረገ አሳዛኝ የተንኮል ተግባር በመሆኑ በጥብቅ ሊወገዝ ይገባል ይህን ያሰት መረጃ በማመን ህብረተሰባችን እንዳይደናገጥና እንዳይደናገር እያሳሰብን በዚህ አጋጣሚ ማህበረሰቡ ትክክለኛ የመረጃ ምንጭ የሆኑትን የጤና ሚኒስትርና የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሚሰጡትን ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ በመከታተል እንዲሁም በመጠቀም በሽታው ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረት በተረጋጋ አክሄድ እንዲያግዝ ጥሪያችንን እናቀርባለን ሲል የጤና ሚኒስትር በፌስቡክ ገጹ አስፈሮታል እንዲሁም በተያዘ ዜናም ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ በተለያዩ ማህበራዊ ተስስር ገጾች ሐሰተኛ መረጃዎችን በሚያሰራጩ አካላት ላይ ተገቢው ህጋዊ ምርጫ ይወሰዳል ሲሉ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ተናግረዋል ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ በተለያዩ ማህበራዊ ተስስር ገጾች ሐሰተኛ መረጃዎችን በሚያሰራጩ አካላት ላይ መንግስት ተገቢውን ህጋዊ ምርጫ እንደሚወስድ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ሐላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ያስታወቁት አቶ ንጉሱ ጥላሁን ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ በማህበራዊ ተስስር ገጾች የሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎችን አስመልክተው ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ባደረጉት ቆይታ መንግስ በቫይረሱ ዙሪያ የሚኖሩ አዳዲስ መረጃዎችን በተገቢ ሁኔታ ለማህበረሰቡ ያደረሰ መሆኑን ተናግረዋል ይሁን እንጂ አንድ አንድ ግለሰቦች ከኢትዮጵያዊነት ባህል ባፈነገጠ መልኩ ዜጎችን የሚያደናግሩና ለከፍተኛ ጉዳት የሚዳርጉ አሳሳች መረጃዎችን በማህበራዊ ተስስር ገጾች ያሰራጩ መሆኑን ተቆመዋል ሆን ተብለውና ታቀደው ህብረተሰቡን ለከፋ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ስለንቦናዊ ቀውስ የሚዳርጉ መሰል መረጃዎችን በሚያሰራጩ አካላት ላይ አስፈላጊውን ህጋዊ ምርጫ የሚወስድ መሆኑን ተናግረዋል በጉዳዩ ዙሪያ የሚኖሩ አዳዲስ መረጃዎችን በጤና ሚኒስትርና በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በኩል በተገቢው ሰዓትና ጊዜ 
ይፋንድ የሚደረግ ተቆማዋል ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ መንግስ ካወጣቸው መረጃዎች ውጪ ምንም አይነት የተደበቀ መረጃ አለመኖሩን ያነሱት አቶ ንጉሱ ከነባራዊ ኡነት አባፈነገጠ መልኩ ሀሰተኛ መረጃዎችን የሚያሰራጩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል በሌላ በኩል መንግስት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መክታት የሚያስችሉ ስራዎችን ከመመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት ያከናወነ መሆኑንም አንስተዋል ማህበረሰቡ የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት ከመንግስት ብሎ ከጤና ሚኒስትር የሚተላለፉ መመሪያዎችን ተግባራዊ በማድረግ የበኩሉን ሐላፊነት እንዲወጣ ጥሪ አቀረባዋል በኤርትራ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 6 መድረሱ ተገለጸ ኤርትራ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ተጨማሪ ሁለት ሰዎች ማግኔቷን አስተዋቀች የኤርትራ ጤና ሚኒስትር እንደገለጸው ሁለቱም ግለሰቦች ባለፈው ሰኞ ኤር አረቢያን በመጠቀም ከዱባይ ወደ አስመራ ይገቡ ናቸው በዚህም በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በአጠቃላይ 6 አድርሶታል በሀገሪቱ የቫይረሱ ስርጭት ለመክታት መንግስት የተለያዩ ውሳኔዎችን አስተላልፏል በመሆኑም ከዛሬ ጀምሮ በመዋለ ጻናት እስከ ኮሌጅ ድረስ ያሉ የትምርት ተቋማት እንዲዘጉ ተወስኗል በተጨማሪም የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት መስጫ እንዲቋረጥ ተደርጓል ኤርትራ ከአትላንትና ኩላሊት ጀምሮ ወደ ሀገር ውስጥና ከሀገር ውጪ የሚደረጉ በረራዎችን ማገዷም ይታወቃል እንዲሁም በተያዘ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከግማሽ ሚሊዮን መሻገሩ ተገለጸ በመላው ዓለም በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሆኗል በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ አህዝ መሰረትም በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 510 ሺህ 108 ሆኗል ቫይረሱ የሚሰራጭበት መጠን ፍጥነት እንዲሁም እየጨመረ ነው እንደማሳየው ቫይረሱ የመጀመሪያዎቹ 100 ሺህ ሰዎች ለሚያ 67 ቀናት ነበር የወሰደው ሁለተኛውን 100 ሺህ ሰው ለሚያዝ ደግሞ 11 ቀናት ሶስተኛውን 100 ሺህ ሰው ለሚያዝ አራት ቀናት አራተኛውን 100 ሺህ ሰው ለሚያዝ ሶስት ቀናት እንዲሁም አምስተኛውን 100 ሺህ ሰው ለሚያዝ የወሰደበት ሁለት ቀን ብቻ ነው ቻይና 81 ሺህ 782 ጣሊያን 80 ሺህ 539 አሜሪካ 75 ሺህ 233 እንዲሁም ስፔን 56 ሺህ 197 በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች በማስመዝገብ በቅድመ ተከተል ተቀምጠዋል 22 ሺህ 999 በቫይረሱ ምክንያት መሞታቸውን ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ አዙ ያሳያል ተመራማሪዎች ኮሮና ቫይረስን በፍጥነት ለይቶ ማወቅ የሚያስችል መመርመሪያ ላይ እየሰሩ ነው ኮቪድ 19 በፍጥነት መርምሮ ማወቅ የሚቻለበት መንገድ ለማወቅ የሚደረገው ጥረት ተጀምሯል በሲንጋፖር የሚገኙ ተመራማሪዎች በአንድ ሰው በኮቪድ 19 ወይም ኮሮና ቫይረስ ከተያዘ በአምስት ደቂቃ ውስጥ መለየት የሚያስችል መመርመሪያ ሰርተናል ይያሉ ነው ይህንን የመርመራ ውጤት ለማረጋገጥ በአንድ ወር ውስጥ ለሚመለከተው አካል እንደሚያስገቡም ተናግረዋል ነገር ግን ይህ የመመርመር ስራቸው ከዩናይትድ ኪንግደም ኩባንያ ጋር ፉክክር ገጥሞታል ሞሎጂ ካላፊነቱ የተወሰነ የገለ ማሐበር ለቤተ ሙከራዎች የላከው የመጀመሪያው የሙከራ መሳሪያው መመርመሪያው በሽታውን በ10 ደቂቃ ውስጥ ለመለየት የሚያስችል ነው ተብሏል አክለውም ያንዱ መመርመሪያ ዋጋ 1 ዶላር ወይም 32 ብር ገደማ መሆኑን ገልጸው የሙከራ ጊዜው ካለፈ ሰኒ ላይ እንደሚያቀርቡት ገልጸዋል የጀርመን ኩባንያ ቦሽ ደግሞ ከሁለት ሰዓት ከግማሽ ባነሰ ጊዜ ውስጥ መመርመር የሚያስችል መሳሪያ ሰርች አለው ያለ ነው ይህ መሳሪያ በጀርመን በሚያዛውር ለአገልግሎት ይበቃል ሲልም ቃል ገብተዋል ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ይዞ ሲጓዝ የነበረ መኪና የትራፊክ አደጋ ድርሶበት የሁለት ተማሪዎችን ህይወት አለፈ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወደ ቤት ሰዎቻቸው ይዞ በመሄድ ላይ የነበረ መኪና በመገልበጡ ሁለት ተማሪዎች ሲሞቱ በ22 ተማሪዎች ላይ ደግሞ ቀላልና ከባድ ያካል ጉዳት ድርሶባቸዋል አደጋው የደረሰው በመስራቅ ጎጃም ዞን ደጀን ወረዳ ጢቅ የትኖራ ቀበሌ ዛሪ ለሊት 8 ሰዓት ላይ ነው ከዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ወደ ደቡብ ጎንደር ተማሪዎችን ይዞ በመሄድ ላይ የነበረ የህزب ማመላለሻ መኪና ነው የትራፊክ አደጋ ያጋጠመው አደጋው በሁለት ተማሪዎች ላይ ሞትን በ18 ተማሪዎች ላይ ቀላልና በአራት ተማሪዎች ላይ ደግሞ ከባድ ያካል ጉዳት አድርሷል ጉዳት የደረሰባቸው ተማሪዎች በደጀን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልና በደብረ ማርቆስ ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ነው ያደጋው መንስኤ በማጣራት ላይ መሆኑን የምስራቅ ጎጃም ዞን ፖሊስ መመሪያ የመንገድ ትራፊክ አደጋ መከላከልና ቁጥጥር ክፍል ሐላፊ ዋና ኢንስፔክተር ጎበዝ የይርሳው ተናግረዋል ቻይና ለውጭ አገር ዜጎች ድንበሯን ዝግ አድርጋለች የቻይና መንግስት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት የውጭ አገር ዜጎች ወደ ሀገሪቱ እንደገቡ ክልከል አደረገ የቻይና ቪዛም ይሁን በቻይና የመኖሪያ ፍቃድ ያላቸው የውጭ አገር ዜጎች ወደ ቻይና መግባት አይፈቀድላቸውም ተብሏል የቻይና መንግስት ከዚህ ውሳኔ እየደረሰው ባሁን ወቅት በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የሚረጋገጡ ሰዎች ከሌሎች ሀገራት ወደ ቻይና እየገቡ እንጂ በቻይና የሚገኙ ሰዎች ባለመሆናቸው ነው ተብሏል ክልከላው ከሁለት ቀናት በኋላ ተግባራዊ መደረግም ይጀምራል 
በተያዘ ዜናም ቻይና ለጃፓን ሃምሳሺ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ልካለች የጃፓኗ ቶኪዮ ከተማ በቻይና ለምትገኘው ጂኑ እት ከተማ ቻይና በኮሮና ቫይረስ ተይዛ በነበረችበት ወቅት ታለሁልሽ በማለት 4500 ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ልካ ነበር ነገር ግን ቶኪዮ አሁን በጃፓን የቫይረሱ ስርጭት እየተስፋፋ ሲመጣ እጃ ጠራት ይህኔ እህት ከተማዋ ጂኑ የቶኪዮን ብድር በ10 እጥፍ አድርጋ መልሳለች 50 ሺህ ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ያላከች ሲሆንም የክፉ ቀንደራሻችንን ብድር መክፈል እንፈልጋለን ብለዋል የከተማዋ ባለስልጣን